water, healthy life. Gusto po mga kasinyor, noong nakaraang video ay pinag-usapan natin ang tungkol sa tamang kantidad ng tubig na dapat nating inumin araw-araw. Ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa tamang klase ng tubig na dapat nating iniinom. Hindi lamang kung gaano kadami ang dapat nating inumin, pati na rin ang klase ng tubig na ating iniinom dahil ito ay may kinalaman sa ating kalusugan. Pangungunahan ko na po kayong lahat, lalo na yung mga hindi sasangayon sa aking sasabihin. Personal na opinion ko po ang mga sumusunod base sa aking aktual na karanasan at wala po akong piniprescribe na kung anuman sa kahit kanino. Malaya po kayong tumangkilik o hindi man sa anumang brand na aking ginagamit at pag-uusapan. Alam ba ninyo na ang bottled water na nabibili sa tindahan ay hindi pare-pareho ang kalidad? Ang iba ay acidic at ang iba ay neutral. Ang iba naman ay alkaline. Alin ba dito ang dapat nating iniinom? Mga sampung taon na akong umiinom ng alkaline water at masasabi kong isa ito sa mga mahalagang desisyon na ginawa ko sa buhay. Dahil ito ay nakapagbigay sa akin ng dagdag kalusugan. Ano ba ang alkaline water at ano ang kabutihang na idudulot nito? Araw-araw ang ating katawan ay nagpo-produce ng mga elementong kung tawagin ay free radicals. Ito ay mga chemical na byproduct ng natural na proseso sa ating katawan, katulad ng digestion o pagtulong ng pagkain, pag-convert ng ating kinain into energy at tissue repair, paghinga at iba pang mga prosesong pangkatawan. Ang mga free radicals na ito ay nakakasama sa katawan dahil ito ay nakaagaw ng energy galing sa ating kalamnan at nagiging sanhi ng mga karamdamang katulad ng sakit sa puso, diabetes, dementia at cancer. Ito din ay nagdudulot ng premature aging o madaling pagtanda ng ating katawan, pagkulubot ng balat at pagputi ng buhok. Kapag tayo ay na-expose sa air pollution, sa pesticides o sa paninigarilyo o sa sobrang pag-inom ng alak at sa sobrang pagkain ng mamantika at pritong pagkain, mas lalong tumitindi ang, ang masamang epekto ng free radicals. Ayon sa pananaliksik ni Dr. Lester Packard ng University of Southern California, isang microbiologist, biochemist at pangunahing antioxidant research scientist sa buong mundo, ang free radicals ay isa sa pinakamabigat na pinagbumulan ng lahat ng klaseng sakit ng sangkatauhan. Kailangan labanan natin ang free radicals para makaiwas sa sakit. Ayon naman kay Dr. Robert Atkins ng University of Michigan, isang cardiologist at may akda ng librong Atkins Diet, ang mga cells at fluid sa acting katawan ay sobrang asidik at nagiging sanhi ng maraming health problems dahil pinipigilan nito ang ating katawan na labanan at tanggalin yung mga toxin o laso na sanhi ng mga free radicals sa ating katawan. Kaya nang ang kontrahin ang pagiging asidik ng ating katawan. At ayon naman kay Dr. Otto Heinrich Warburg ng Heidelberg University, isang German doctor at Nobel Prize winner. Ang mga cancerous tissues ay mabababa ang level ng oxygen, kung kaya acidic ito. At ang healthy tissues naman ay mataas ang level ng oxygen kung kaya ito ay alkaline. Naniniwala siya na kailangang sapat ang level ng oxygen ng mga cells upang manatiling malusog. Kapag pinagsama ang findings ng tatlong batikang doktor na ito, ay maaari nating pagtibayin na mas makububuti sa atin ang pagiging alkaline ng ating katawan. Samantalang ang pagiging asidik ng ating katawan ay maaaring makapagdulot ng karamdaman. Ang tubig na ating iniinom araw-araw ay isang magandang daan upang ma-alkalize o gawing alkaline ng ating katawan. Sa pamamagitan ng isang actual pH test ay malalaman natin kung ang iniinom natin ay asidik o alkaline. Ang ibig sabihin ng pH ay potential of hydrogen na kung saan sinusukat ang dami ng hydrogen ions upang malaman ko ang isang likido ay acidic, neutral o alkaline. Bumalik tayo sa studio para ma-demonstrate natin kung ano itong pH. Ang tawag dito ay pH testing solution. Pag pinataka natin ang isang likido ng solution, ito ay nakakapagpabago ng kulay ng likido at malalaman natin kung anong pH nito. Depende sa kulay na magre-resulta. Ito ay ang pH scale magbula sa pinakamababang numero na pH 1 na ibig sabihin ay pinaka-acidic, kagaya ng suka at ng muriatic acid. Ang kulay nito ay pula. Sa kabilang dulo, ang maximum ay pH 14, na ibig sabihin ay pinaka-alkaline 
kagaya ng liquid sosa o lihiya na nakakatunaw ng bara sa lababo at ang kulay nito ay violet. Ang gitna nito ay pH 7 na ibig sabihin ay neutral. Ito ay kulay green at ito ay ang mga likidong kagaya ng tubig galing sa gripo ng Metropolitan o City Waterworks. Ito ay tubig galing sa gripo sa City Waterworks at pataka natin ng 4-5 patak ng pH testing solution. Paikutin at makikita natin kulay green ang tubig. Ibig sabihin nito ay neutral ang pH ng tubig gripo. Ngayon naman, subukan natin ang bottled distilled water na mabibili sa convenience store. Pataka natin ng pH testing solution, paikot-ikutin at makikita natin kulay dilaw ang tubig. Ang ibig sabihin nito ay acidic ang distilled water. May nangyayari sa distillation process na nagiging acidic ang tubig. Subukan naman natin ang carbonated soft drinks. Ilang patak ng pH tester, paikot-ikutin at presto. Nakikita natin na hindi lamang dilaw ang resulta, ngunit mapula-pula pa. Ibig sabihin, mas acidic ang soft drinks kaysa sa distilled water. Subukan naman natin ang bottled mineral water. Hindi lahat ng bottled water ay mineral water. Kahit na ang tawag ng tao sa bottled water ay mineral water. Ito ay parang naging generic na. Ang tunay na mineral water ay may angking minerals na katulad ng calcium at magnesium at walang idinagdag na sangkap o carbonation. Ito ay isinabotelya doon mismo sa bukal o spring na pinagkuhaan ng tubig. Pataka natin ang pH solution at nak nakikita natin na ang kulay niya ay green. Ibig sabihin nito ay neutral o pH 7 ang mineral water kagaya ng tubig sa gripo. Meron din nagsasabing alkaline ang lemon water o tubig na nilagyan ng katas ng lemon. Suriin natin ito. Subukan natin kung alkaline o acidic nga ang lemon water. Maghiwa ng lemon. Katasan sa tubig. At patakan ng pH indicator. Makikita natin mapula ang kulay ng tubig. Ibig sabihin nito ay hindi alkaline kundi acidic ang lemon water. Ayon kay Dr. Matthew Milligan, isang dentista sa Amerika, ang lemon juice ay highly acidic na may pH sa 2.0 at kung lagi nakababa ng ating ipin dito ay pwedeng tunawin ang enamel ng ipin. Ayon sa kanya, ang lemon juice ay nagkakaroon lang ng alkalizing effect sa ating katawan kung ito ay naabsorb na sa ating tiyan. Dumako tayo ngayon sa alkaline water. Ito ay galing sa aking Bion Prime Alkaline Ionizer na galing sa kumpanyang Bion Water International USA. Ang tubig sa aking gripo ay dumadaan dito at ginagawang alkaline sa pamamagitan ng teknolohiyang galing sa Amerika at Korea. Alam na natin na ang tubig gripo ay neutral, kulay berde at may pH na 7. Patakan natin ang pH testing solution ng alkaline Bion Water. At resto, nakita ninyo na ang tubig ay nagiging kulay violet na ibig sabihin sa ating color chart ay mataas ang alkalinity. Pag-usapan natin kanina ang kabutihang dulot ng alkaline water sa katawan. Halos sampung taon na akong umiinom ng alkaline water na pawang kabutihan lang ang nangyari sa akin. Nalutas ang aking hyperacidity at sobrang pagdidighay. Sa nakaraang sampung taon, hindi rin ako nakaranas ng anumang matinding sakit maliban sa karaniwang sipon at ubo paminsan-minsan. Takatulong din ang alkaline water sa akin dahil nagawa kong damihan ang iniinom kong tubig araw-araw. Dati rato, umiinom lang ako ng tubig kung kumakain. Pero dahil sa alkaline water, nakompleto ko na ang minimum daily requirement na dalawang litro. Mas madali kasing inumin ng ionized water dahil sa tinatawag ng microclustering ng water molecules. Ang tubig ay binubuo ng water molecules na H2O. 
Ibig sabihin, dalawang atoms ng hydrogen nakakabit sa isang atom ng oxygen. Ang ordinaryng water ay binubuo ng labing anim hanggang dalawampung ng kumpul-kumpul na water molecules. Kapag ang tubig ay dumadaan sa water ionizer, bukod sa ito ay nagiging alkaline, ito ay binibiyak at nagiging mas maliit na kumpul ng lima hanggang sampung molecules lamang. Ang ibig sabihin nito ay mas madaling maabsorb ng ating katawan ang ionized water. I-demonstrate ko po sa inyo ang bisa ng ionized water. Simulan natin sa dalawang baso. Ang isa ay may ordinary tap water galing sa gripo at ang isa ay lalagyan natin ng alkaline ionized microclustered water galing sa bayon water. Parehong hindi mainit ang tubig na ito. Room temperature lamang. Tapos sabay natin ibababad ang isang tea bag sa bawat baso. Mas danyo na ang alkaline ionized water ay unang nagiging brown na ibig sabihin ay mas mabilis itong nakaka-penetrate sa tea bag kaysa sa ordinaryong tubig. Ano ang kahalagahan nito? Ang ibig sabihin nito ay ang ionized water ay mas mabilis na naa-absorb ng ating human cells at mas epektibo ang ating hydration. Sa bibig pa lang ay sinimulan nang maabsorb ng katawan ng ionized water. Kung kayo ay mayroon ng alkaline water ionizer, ay siguruhin ninyong iyon lang ang inyong iniinom. Ayan mga kasinyo, pangalagaan natin ang ating kalusugan lalo na sa mga panahong ito. Kung kayo ay wala pang water ionizer at gusto ninyong makasiguro sa inyong kalusugan, mag-message lang kayo sa akin dito sa YouTube o sa Facebook. Ang contact addresses ay nasa post sa ibaba at bibigyan ko kayo ng dagdag kaalaman tungkol sa alkaline water at water ionizers. Maraming salamat mga kasinyo. Huwag din yung kalimutan mag-like at mag-subscribe at pindutin ang bell para ma-notify kayo sa susunod na video. God bless you po. Ito po si Brother Pat, nagpapaalam sa muli nating pagkikita.